Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i pošto mi je stiglo veoma mnogo komentara u vezi zadnje čudne priče koju sam obradio u vezi Matija Periša, neke od njih ćemo pročitati i odgovorit ću vam na neka pitanja. Pa da krenemo. Pronađi istinu. Vi ste predivna ljudska duša, tražili ste Mateja sa puno ljudskosti, izveštavali o tome i ako ga ne poznete. I sada, kada je priča završena, hoćete da ostavite najlepši utisak na sve ovo što se dešavalo. Nadam se jednog dana da će i Matej dočekati vas da vas odvede sa sobom na najlepše mesto, ali nadam se i da će do toga proći jako, jako dugo vremena. Gospodžo, nadam se i ja da će baram proći dosta dugo vremena. Iako bi mi bila velika želja da stvarno upoznam Mateja ako postoji taj neki drugi svet, a ja ne da se nadam, ja verujem da postoji, kao i većina čovečanstva. Hvala vam na lepim željama i da završim vaš komentar, ali morao sam da ga prokomentarišem u samom startu. Mislim, iznenadili ste me. Na najlepše mesto, ali se nadam da će do toga proći jako, jako dugo, jer takvi ljudi trebaju na ovom svijetu. Najviše jer ih nema puno. Hvala vam u ime svih nas koji vas pratimo. Draga gospodja, hvala vam na svemu ovome što ste rekli. Stvarno, Prvi komentar, ono što bi se reklo, prvo pa muško. Hvala vam. Onda ide jedan komentar, Hjul Hilf, koji kaže zašto. Zato što sam želeo da kažem istinu onakva kakva je. Bravo, svaka čast, kaže Špel Medeček. Ok, idemo dalje. Trčao po gradu izvršiti nuždu. Kad nije uspeo ući u taksi, izvršiti istu. Zašto to nije učinio iza Sava Nove u Žbunju, to jest iza žive ograde? Imao je čak i prolaz iza iste. Kaže M. Puljak. Dragi Puljak, nijednog trenutka nisam rekao da je ovaj mladić trčao dva kilometara da bi izvršio malu nuždu na terasi Sava Nove. Ako ste pratili moje ranije emisije, ja sam rekao da je taj dečko najverovatnije krenuo da se nađe sa nekim. Do duše, on je u gotiku imao svađu sa jednim svojim dobrim drugom oko flaše viskija, ali još uvek nismo sigurni da je to razlog njegovog izlaska. Mi to ne možemo da znamo. To može znati samo taj drug koji će, nadam se, jednog dana to učiniti i reći ako je to bio razlog. Međutim, ono što se kao glavna pretpostavka priča da je najverovatnije Matej krenuo da se nađe sa nekim prijateljem u kvartu koji se zove Sava Mala. I on je greškom umesto Sava Mala ukucao Sava Nova. To se sve radi o jednom malom radijusu kretanja. To je znači nepunih par stotina metara razlika između kvarta Sava Mala i restorana Sava Nova. I pošto je on greškom u svom telefonu ukucao Sava Nova, on je otišao na terasu ovog restorana greškom, umesto da je otišao tamo gde je trebao da se nađe sa određenim društvom. Zato je on trčao, pitao taksistu na ulici, najverovatnije ga je pitao da ga odveze do Sava Nove, Međutim, to je samo par stotina metara i nijedan taksista neće da vozi tako kratku maršutu. Pritom, taj taksista je bio zauzet već sa vožnjom i objasnio je najverovatnije dečku da može da ode pešice par stotina metara, što je ovaj i uradio, nažalost. Govorite zašto čudno obtrčava 
oko restorana Sava Nova, koji u tom trenutku nije radio. Pa zato što je sigurno bio u čudu gde je tu diskoteka koju je on trebao da pronađe. Neko je prokomentarisao, pa možda je on u WC-u gotika zaboravio da zakopča šlic. Znate šta, vremenom proučavajući profil ovog mladića, došao sam do zaključka da je on jedan mladić iz gospodske porodice i da vodi računa o tome kako izlazi iz WC-a u nekom klubu ili restoranu kada se nalazi. Upravo je to jedan i od razloga zašto nije pored restorana Sava Nova, kako vi kažete, izvršio malu nuždu. Zato što je lepo vaspitan. Njegov deda Kruno i njegova majka i njegova baka nisu ga tako vaspitavali. On je bio lepo vaspitan dečko i bez obzira što je malo popio i što je možda malo uzeo nečega kao stimulans, on se ponašao gospodski. Idemo dalje. Ko je razumeo, razumeo. Ja ne mogu sada da crtam nekim, a čak i da nacrtam i da snim film o ovome. Mnogi me ne bi razumeli. Rekli bi da su me platili masoni da napravim takav film. Ko što vidim da kažete i da sam mason. Ne svi, nego pojedini. Mislim, ja bih na kraju krajeva voleo da mi objasnite i za ovaj vid masonerije da uđem i da imam neku korist od toga sa njima. Mislim, ne znam. Ako su oni spali na to da ih jedan braca reklamira, onda svaka čas ima soneriji i nisu onda tako opasni kao što se misli. A možda i jesam masona da ja to i ne znam. Ko zna? Ne verujem nikom samo Bogu i istini i pravdi. Kaže Marica Marica. Draga Marice, i ja verujem samo istini i pravdi. Možda je nekada pravda i spora, ali uvek se sazna. I ako ima neke tajne u vezi ovoga, ona će izaći na svetlost dana. A mislim da sam u ovoj priči rekao istinu onakva kakva je. E, moj braco, sve je tako, dobar si ti čovek. Imao si potrebu da nam se obratiš, a ne treba zaboraviti koliko si se zalagao za ovaj slučaj. Hvala ti. Hvala i vama, Dulsa Džehverović. Hvala i vama, pozdravljam vas. Kata Gračanin kaže, istina gospodine braco, hvala vam. Hvala i vama, draga Kata, zato što mi verujete. Boban Rajković. Braco, ne mogu da te razumem, citiram, uzeo je malo droge. To koriste mnogi mladi ljudi u Evropi. Braco, smatram te za pametnog i uglednog čoveka. Ti na posledan načiš govoriš o mladini da malo droge nije ništa. Aman čoveče, guraš klinice u ambis. Droga je droga. Malo ili puno droga je droga. Imaš li ti djecu u godinama kada ne znaju da razlikuju dobro i zlo? Ili su već odrasli ljudi? Bog sa tobom. Tačno mi dođe da zbog tvog nekog mudrovanja prestanem da te pratim. Dragi Bobane, ja se slažem sa tobom da je droga droga i ne odobra vam je. Droga je zlo. I ovaj nam slučaj upravo to i govori. Ali nažalost to je istina. 50% omladine u Evropi ponekad konzumira drogu kao stimulaciju da bi se proveli u noćnim klubovima. To ne znači da su oni narkomani. I ja ne opravdavam taj vid provoda. Dragi moji Bobane, ja sam apsolutno straight osoba i od poroka jedino konzumiram ne skaf. Nema cigareta, nema alkohola, nema droge. I ja ne mogu da propagiram ništa drugo osim toga. Ja sam samo rekao da Matej nije narkoman i stojim iza toga. Ovaj mladic se ponašao kao i celo njegovo društvo i kao većina omladine u Evropi. To je to. Ko je shvatio, shvatio je. Moja namera nije bila loša, verujte mi. Tima Dor kaže bravo braco, bravo, bravo, Bog te nagradio dobrim zdravljem. Hvala vam i želim 
i ja vama ovaj dobro zdravlje, draga Tina Dor. I ne samo Tini, nego svima vama. Genijalni ste, gospodine Braco, pratim vaše izlaganje. Lipi pozdrav iz Novog Vinodolskog. Milka Sokolić. Draga Milka, hvala vam, pozdravljam i ja vas iz Lepog Beograda. Suzana Anđaga kaže, gospodine Braco, uz dužno poštovanje, mislim da se okrećete kako vjetar puše. Drastično ste promijenili priču što probuđuje još veću sumnju u čitav slučaj. Draga Suzana, nisam ništa promenio svoje mišljenje od samog početka. Ja sam imao 12 pretpostavki koja su jedna za drugom anulirane, jer i u policiji, znači kada operativac radi neki slučaj, on kreće sa više pretpostavki. Znači dođe na lice mesta, izršenja nekog krivičnog dela i ako se ne zna ko je počinilac ili se ne zna kako je došlo do neke nesreće, bez obzira da li je ona posljedica nesrećnog slučaja ili posljedica krivičnog dela, kreće se od većeg broja pretpostavki da bi se došlo do istine. A jedna za drugom pretpostavke se anuliraju. Što više ima pretpostavki, rad je kvalitetniji. I policijski rad je nemoguć bez pretpostavki. A ja sam počeo sa radom u policiji, radio sam 24 godine kao policajac i zato se koristim starim metodama rada. I ako to stalno objašnjavam zašto sam mislio ovo, zašto sam mislio ono, onda stalno mora da pričam jednu te istu stvar. Od samog početka, pa sve dok Matej nije pronađen, moja glavna želja i ideja je bila da je taj dečko živ. I tome sam se svemu nadao do tog kobnog dana kada je on i pronađen. Nisam verovao nikom da je moglo da se desi to što se na kraju i desilo. 95% od samog početka je ukazivalo na to da se mladić utopio i da je stradao. To mi je i Ramix rekao još u februaru. Međutim, ja nisam verovao, nisam hteo da verujem u to. Hteo sam da tražim živog čoveka i nadao sam se da će se taj mladić negde i od nekud pojaviti. I ja znam da me razumete, jer ste se i vi tome nadali. Mislim da me i sada razumete šta sam hteo reći. I hvala vam za komentar koji ste napisali. Ja sam braca, nisam onaj pevac koji se stavlja na krov da bi se okretao kako vetar puše. U ostalom imam i 100 kg, tako da ne bi mogao tako vetar da me lako pomeri. Morala bi to biti baš prava oluja, ubitačna. I nadam se da je neću doživeti. Onda da vidimo šta kaže Lili Lili. Jedva sam čekala vašu završnu reč, kojoj verujem. Radi odbrane časti ovog mladog momka, pokoj mu duši na tužnu njegovu sudbinu. Isto i ja to kažem, pokoj mu duši, a vama kažem hvala što ste napisali ovaj komentar i što mi verujete. Jer Matej je bio zaista častan mladić i nema tu puno potrebe da njega neki braca Zdravković brani i da govori o njegovom ugledu. O njegovom ugledu na kraju krajeva je govorio i njegov otac koji je proveo ovde tri i po meseca u Beogradu, dostojanstveno se držao, pratio je ceo slučaj, svakog dana je bio u kontaktu sa policijom i sa glavnim inspektorima koji su vodili ovaj slučaj i ako je on verovao u ovu priču, da je ova takva kakva je, kako je ja sada govorim, zašto bih ja sada kontrirao i pričao neke druge priče. I ne samo to, nego i mnogi komentari i mnoge pretpostavke koje kruže društvenim mrežama, možda svojim sadržajem uznemiravaju i sada Matejevu porodicu i mi moramo da mislimo i na to. Jer ako ga je neko ipak najviše voleo na svetu, to je njegova 
predivna porodica. Znači, njegova majka, njegov deda, baka i naravno otac i njegove sestre. Oni su svi jedna divna porodica i trebamo voditi računa i o njihovim emocijama. Nevenka Jurišić, poštovanje gospodine Braco i svaka vam čast za sva objašnjenja. Iskren ste čovjek kao i u svakoj izjavi. Živio pravda uvek pobjedi. Draga Nevenka, ja verujem da pravda uvek pobedi i zahvaljujem vam ovaj na ovom komentaru i isto živi bili i vi. ADV 147 Braco, prodao si se. Šta da vam kažem, nisam znao da sam se prodao. Hvala vam što ste mi javili. Mislim, javite mi koliki je taj transfer, pošto mi iz banke još ništa nisu javili, da je nešto leglo na moj račun. Recite mi koja je cifra u igri da bi se dalje organizovao. Hvala vam što ste mi ovo javili. Naklon do poda od Hrvata iz Nemačke. Neven Hrvata. Čanak. Dragi Nevene, naklon i od mene za sve Hrvate, ne samo u Nemačkoj, nego za sve Hrvate u celom svetu. I naklon svima vama koji pratite ovaj kanal, bez obzira koje ste nacionalnosti i vere. Na kraju krajeva i moj prijatelj, profesor Jung, koga vi svi cenite i poštujete, naravno isto kao i ja, i on je Hrvat. Ja znam da su svi ljudi na svetu samo podeljeni na dobre i na loše. I još jednom, pozdrav za sve Hrvate iz Nemačke. Zatim, DK, dečko koji se predstavio kao DK, kaže ovako, 90% se slažem i ovo sam rekao i pre dva meseca. Doslovce sam ovo napisao pre dva meseca, što braca sada kaže. Drago mi je, da se slažete sa mojim izlaganjem i ne samo da ste to vi napisali, mnogi su to napisali u svojim izveštajima i ne samo ovde u Beogradu, nego i u Hrvatskoj. I najverovatnije će neki od tih izveštaja po službenoj dužnosti biti i uručeni Matejevoj porodici. Apsolutno se slažem sa vama i drago mi je da imate ispravno mišljenje. Hvala. Mano 97 povlaka 7 kaže Bravo, svaka čast na ovome. Dođite u Split. Dobrodošli ste. Hvala na pozivu. U svakom slučaju planiram da idem za Split i nadam se da ću u toku ovog leta i obići vaš prelepi grad. Biće mi zadovoljstvo da budem vaš gost. I naravno da popijem ne skafu sa svim dobrim spličanima koji žele da se upoznaju sa mnom. Pozdravljam vas spličani. Aldin kaže A glas koji se čuje kada se spušta kod Sava Nove Hajde sad ustani, šta je s tim? I sjenke koje se vidi kod Sava Nove Znak pitanja Dragi Aldine, snimak na kome se to čuje Snimljen je telefonom. Sniman je znači monitor u restoranu Sava Nova. I ta dva momka koja su to snimala, oni su pokušavali da budu tihi. Ali neko od gostiju je nekome rekao, pošto se to dešava, znači dok je restoran radio, ili je možda kuvarica to rekla, ili je rekla recimo majka svom detetu, kaže ajde ustani. Znači to se dešava ne u tom trenutku kada Matej odlazi, silazi dole na terasu, već nekoliko dana posle toga u restoranu Sava Nova snima se monitor nadzornih kamera unutar restorana. Jer da je to neko i rekao Mateju, ajde ustani, taj zvuk ne bi bio zabeležen, jer kamere restorana Sava Nova ne snimaju zvuk. A takođe bi prokomentarisao i to da se na terasi Sava Nove desio i neki pucanj. Molim vas, u tom trenutku kada se sve to dešava u samom restoranu, bez obzira što on ne radi, uvek 
ima dva mladića koji rade kao obezbeđenje, kao noćni čuvari. Oni čuvaju uveče taj restoran i ja sam ih lično upoznao. Njihov posao je da čuvaju restoran i ako se nešto desi u smislu neke tuče, nekog nasilja ili bilo čega što je opasno i po objekat i po bezbednost bilo koga oko restorana, oni zovu policiju. Jer nemoguće je da se desi neka tuča ili pucnjava, a da oni to ne čuju. Ako se desi požar, oni zovu vatrogasce, ako se desi neka tuča ili neko pokuša da obije znači objekat, oni zovu policiju. Znači da je bilo pucnjave ili neke tuče, oni bi sigurno zvali policiju. A to što je neki mladić protrčao pored restorana, pa to nije ništa što ugrožava bezbednost bilo čega, ali pucanj bi sigurno čuli. I ne samo oni, nego i svi prolaznici koji su se u tom trenutku kretali, znači odlazeći iz restorana nekog u kome su bili, ka odredištu u kome su se zaputili. Pucanj u tom periodu, znači noći, pored vode, čuje se kilometrima. Znači nema šanse da to neko ne bi registrovao i prijavio policiji. Ićo Arlan kaže, gluposti pričaš. Matej nije pronađen, kao i mnogi. Dragi Ićo, vi uopšte znači sumnjate da je telo koje je pronađeno Matej. Prosto ne mogu da verujem da ste napisali ovakav komentar. Zar mislite da bi roditelji prihvatili telo nekog drugog mladića i sahranili u porodičnoj grobnici neko NN lice? Prosto ne mogu da verujem Od svih komentara koje sam pokušao da pronađem kao onako, ova je najčudniji. Šta mislite da bi njegov otac kada je došao da ga identifikuje rekao da ovo je moj sin, a da leži telo nekog NN mladića? Ovo je najluđi komentar koji sam ja uspeo da pronađem. Jer ove komentare koji me hvale I to, mislim, ja se zahvaljujem svim tim dragim ljudima koji su me hvalili, ali njih ne čitam da ne bi ispalo kako sada tu samo čitam komentare koji me hvale. Pokušavam da pronađem one koji nešto ovako govore u smislu nekih sumnji, pa da to prokomentarišem i da pokušam da objasnim šta sam ja mislio u vezi toga, Ne u smislu da ih ja sada ubeđujem, neka oni misle šta god hoće, a ako imaju pravo saznanje šta se desilo sa Matejem Perišem, to odmah treba da prijave policiji. Ako živite u Zagrebu i imate neko saznanje, moli vas odmah sutra dan ili večeras, idite u policiju i dajte prijavu. Ili ako živite u Nemačkoj, Isto prijavite policiji i recite da imate saznanje to, to i to. A onda će Nemačka policija putem Interpola da radi svoj deo posla kako to ide lančano i po ključu. Jer je veći greh ako nešto znate i krijete. Toliko mogu da kažem. Za ovaj komentar ne mogu da kažem hvala jer ovo je najveće ludilo koje sam pročitao. No comment. Slavica. Narkotici se ne mogu izdvojiti nakon 90 dana od smrti najviše, a ostali još kraći. Dakle, tu noć nije ušao u rijeku jer se ne bi mogli izdvojiti tragovi droge na lešu. Sat je radio. Signal moptela je nestao, pa se nakon dva sata oglasio pa ušao Mateju u džep. Razočarana sam što niste povezali sve dokaze sa snimaka sa kamera. Draga Slavice, ja ne znam otkud vama podatak da droga ispari iz mrtvog tela posle 90 dana. 90 dana narkotik kao što je speed ili kokain, oni se zadržavaju 
tri meseca kod živih ljudi, zato što se organizam regeneriše. Kompletni sastav kose, tkiva i tome slično izmeni se za 90 dana. Međutim, neki narkotici kao što je recimo marihuana mogu ostati i do godinu dana u korenu kose. Međutim, kada je osoba nažalost preminula, tragovi narkotika ostaju malte ne konzervirani. Što znači, ako se recimo otkrije mumija nekog faraona koji je preminuo pre 3000 godina i ako je posledica njegove smrti recimo bila uzimanje morfijuma, čak i tom faraonu koji je preminuo pre 3000 godina, u tragovima njegove kose otkriće se morfijum. Znači, kokain ostaje u telu 90 dana kod živih ljudi. Ako oni preminu, ostaće u tragovima kose koliko god da te vlasi kose postoje. Takođe, i u tragovima kostiju ostaju neki elementi za uvek. Tako da može da se utvrdi, recimo, da li je neki papa otrovan ovim otrovom ili onim otrovom. To je faktički konzervirano. I to što je pronađen kokain kod Mateja prilikom obdukcije, to ne znači da je on te večeri koristio kokain. Oni su to večer koristili svi speed. A on je kokain možda koristio mesec i po dana pre smrti. A što se tiče baznih stanica, to što se posle dva sata pojavio signal, to nije ništa čudno. Njegov telefon je bio u džepu, možda je u tom trenutku negde usled strujanja, znači vode kako ga je voda nosila, posle utapanja, možda se pojavio na površini i tome slično i došlo je do signalizacije. Njega je znači locirala bazna stanica koja pokriva ovaj iratno ostrvo. To ne znači da je on bio na samom znači ratnom ostrvu ili oko ratnog ostrva. Bazna stanica koja pokriva ratno ostrvo, to je radijus od par kilometara i ratno ostrvo je samo određeno kao lokacija na kraju krajeva. Ja sam gostovao u jednoj emisiji kada je bio momak sa Akademije instituta državne bezbednosti koji je u stvari stručnjak za mobilnu telefoniju i rekao je da moguće da kada telo ispliva, znači usled nošenja znači vode, ako je isplivalo, da da signalizaciju. Znači to nije nemoguće, radi se o vodootpornom telefonu i nije on stradao posle dva sata. To je moguća priča i priča koju je stručnjak i objasnio. Kada smo već kod baznih stanica, bazna stanica koja pokriva lokaciju kod, znači, oko restorana Sava Nove, koja je i registrovala ovaj Matijev telefon, ona bi registrovala i telefone drugih mladića i osoba koji su eventualno, kako vi kažete, možda bili sa njim. I policija bi to znala. I iste bi putem njihovih telefona i pronašla i otkrila. I mnogi zločini su i otkriveni na ovaj način, zato što je veštačenjem baznih stanica utvrđeno tačno ko je bio na tom mestu preko njegovog telefona u stvari. Matejev telefon je tada tu zabeležen, ali nije u tom trenutku bilo beleženja drugih telefona da su u njegovoj neposrednoj blizini. Što se tiče sata koji spominjete kako je radio, ja stvarno ne znam koji je to model sata bio, ali s obzirom da je Matej radio kao skiper i da je dečko koji je živeo pored mora, sigurno je imao kvalitetan sat i vodootporan, koji može da radi i na 100 metara dubine ispod vode. Čuo sam priču i da je bio u pitanju Seiko i tome slično. Zaista nisam pitao za model sata, niti sam se interesovao 
da li je u tom trenutku radio ili ne. Jedino što sam pitao kada sam čuo da je sat znači sa metalnom brezetlom, da li se ona na neki način usekla u kožu pokojnog Mateja zbog naravno dešavanja koja se dešavaju u telu i pošto on počinje da se nadima. Ako neko zna koji je to model sata, neka mi javi u komentarima. Na kraju krajeva to zna policija i to stoji u izveštaju i u primopredajnim stvarima koje su predate porodici pokojnog Mateja. Stručnjaci sigurno znaju da li taj sat može raditi posle toliko vremena provedenih u vodi ili ne. Ja zaista o tome ne bi sada da komentarišem. I nisam neki poznavalac satova na kraju krajeva. Violeta Rošić kaže, bravo vrlo veliki čoveče, neka vam Bog da sve blagodeti jer vi to zaslužujete. Hvala vama na lepim željama i neka isto i vama Bog da sve najbolje. Zatim Mandica Pejaković pita, da li vam gospodine neko prijeti zbog prijašnjih izjava pa zato mijenjate mišljenje? Tako mi se čini, pozdrav. Draga Mandice, hvala vam na brizi i na ovom pitanju. Evo, odgovorit ću vam. Meni nikada nisu pretili u vezi ovog slučaja. Jesu mi pretili u vezi nekih drugih slučajeva. Recimo, u zadnjem periodu pretili su mi u vezi pokojnog muftije Muamera Zukorlića, ali ja i dalje ne menjam svoj stav Moamir Zukorlić je bio veliki čovek i čovek kome sam se ja divio. Ti koji prete, oni samo to i mogu, ništa, nisu oni sposobni ni za šta. Ako mislite na mafiju, nije mi pretila mafija, a ako mislite na policiju, nije mi pretila ni policija. Zašto bi na kraju krajeva, ja imam korektan odnos sa Beogradskom policijom, i sa njima i sarađujem. To su častni ljudi. Onaj ko se bavi detektivskim poslom, a ne sarađuje sa policijom, onda je promašio priču. Oni ne treba da se bavi detektivskim poslom. Nikakve pretnje nisam imao ni od koga. Sve što sam rekao, to su bile pretpostavke u jednom datom trenutku kao moguće. I ovo sada što pričam je neka pretpostavka moje rekonstrukcije za koju smatram da je najrealnija. Ovaj mladić je izašao iz gotika, pogrešno je ukucao u Google mapu svog telefona mesto gde je trebao da ode, malo je zalutao par stotina metara, pokušao je da zaustavi taksi, pitao je da ga taksi odveze do lokacije Sava Nova, kada mu je taksista objasnio gde se to nalazi, on je i dalje nastavio da trči. Kada je došao tamo, rekao sam, pretpostavljam, samo zbog njegovog finog i divnog vaspitanja koje je poneo iz kuće, nije hteo da obavi to što je uradio pored vode, bolje da se na kraju krajeva popišao nasred ulice, nego što je završio u vodi kako je završio. Na kraju krajeva nas muškarce, ta potreba kada treba da izvršimo tu fiziološku potrebu, a da smo prethodno pili bilo šta, da li je to sok, alkohol ili nešto, mi to moramo da izvršimo faktički odjednom. To nas odjednom obuzme. I verujem da je i njega odjednom obuzela ta potreba. Zbog lepog vaspitanja to nije uradio na keju pored samog restorana, sišao je dole pored vode, malo je popio, malo je konzumirao nešto drugo, kao što smo već rekli, taj speed, imao je lošu ravnotežu, pao je u vodu i to je ta priča. A to što neki kažu on je levoruk, pa bi telefon stavio u levi džep, i ja sam levoruk, ali uvek telefon stavim u desni džep. I sada, koliko god da vam to sad ja objašnjavam, To je jednostavno tako. Ne vidim ništa čudno što je njegov telefon bio u desnom džepu. Eto, neka njegovi najbliži iz porodice kažu da li je to neobično što je njegov telefon bio u desnom džepu. 
Mislim, ne vidim tu ništa čudno. Na kraju krajeva, svet nije prilagođen levorukim ljudima i mi koji smo levoruki, prinuđeni smo da podjednako koristimo i levu i desnu ruku, malte ne isto. Kao otprilike centar for futbolskog tima. Mora da zna da šutira podjednako i levom i desnom nogom. I to je ta priča. Ljiljana Zdravković nije mi rođaka, odmah da vam kažem. Ljiljana kaže, lepo je što ste izjavili da nije narkoman. Nek počeva u miru matej. Istinu pravu je odneo sa sobom. Lep pozdrav. Ljiljana, pozdravljam i ja vas, ne samo zbog lepog prezimena, nego želim vam stvarno sve najbolje. Lep pozdrav i hvala. Kata Padovan kaže, moje poštovanje gospodine Braco, zadivljena sam vašim izlaganjem, nema više tako razboritih detektiva. Svaka vam čas, pratim vas, pozdrav sa Korčule. Draga Kata, pozdravljam i ja vas iz Lepog Beograda. Hvala vam na ovom divnom komentaru i ovim komentarom bi završio ovu emisiju. Dragi prijatelji, Nadam se da sam nekima od vas razjasnio neke stvari, bar sam tako pokušao. A ako imate još neko pitanje, napišite u svojim komentarima. Naravno, ja nisam najpametniji, niti se tako osjećam i voleo bih da čujem vaše mišljenje u vezi svega ovoga. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam. Muzika